నవోదయ విద్యాలయ సమితి వారు మనకి సిక్స్త్ క్లాస్లో అడ్మిషన్స్కి నోటిఫికేషన్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట వీటిని మనం జవహర్ నవోదయ విద్యాలయస్ అని చెప్పేసి ఈ యొక్క సిక్స్త్ క్లాస్ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాల కోసం నవోదయ విద్యాలయ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నటువంటి సైలెంట్ ఫీచర్స్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు అవి ఏంటో ఒకసారి చూస్తే మనం జనరల్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ కో ఎడ్యుకేషనల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్టిక్ ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఈ నవోదయ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి జిల్లాకు ఒకటి కో ఎడ్యుకేషనల్ అంటే బాలురు బాలికలు రెండూ కలిసినటువంటి స్కూల్స్ ఉన్నాయి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బాయ్స్కి గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఎటువంటి ఫీజులు కూడా కట్ అవసరం లేదు అట్లాగే హాస్టల్కి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వసతికి సంబంధించి కూడా ఎటువంటి అమౌంట్ కూడా పే చే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట అన్నీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ వైడ్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ త్రూ మైగ్రేషన్ స్కీమ్ అంటే సాంప్రదాయ రూతుల వీళ్ళు ఈ యొక్క బోధన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రమోషన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్కి సంబంధించి వాటి మీద కూడా ప్రత్యేక తర్ఫీది ఇస్తారు అనమాట స్టూడెంట్స్కి అట్లాగే ఎన్సిసి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ అండ్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఈ మూడు కూడా ఎన్సిసిగా అట్లాగే ఎన్ఎస్ఎస్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది స్పెషల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి స్పెషల్ ఎంఫసిస్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ తర్వాత స్టూడెంట్ హయ్యర్ క్లాస్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఈ కింద తెలిపినటువంటి అంశాల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి సెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట జేఈఈ మెయిన్స్కు సంబంధించి నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇక్కడ చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ కింద జరిగినటువంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉందా అని చెప్పేసి జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్వాలిఫై అవటం జరిగింది అంటే మొత్తం డెబ్బై సారీ ఏడు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఐదు మంది రాస్తే నాలుగు వేల రెండు వందల తొంభై ఆరు మంది ఈ నవోదయ స్కూల్లో చదువుకునే వల్లే క్వాలిఫై అవడం జరిగింది జేఈ అడ్వాన్స్డ్ కూడా మనకి మూడు వేలలో పది వెయ్యి పది మంది థర్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అవడం జరిగింది అట్లాగే నీట్ మెడిసిన్కి సంబంధించిన నీట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతుందో దానిలో ఇరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల ఏడు మంది రాస్తే పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు మంది క్వాలిఫై అవడం జరిగింది అనమాట అట్లాగే బోర్డు ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెన్త్ ట్వెల్త్ క్లాసెస్లో టెన్త్ క్లాసెస్లో వచ్చేసరికి నైంటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్ సెవెన్ వన్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెయిన్ చేశారు వీళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ త్రీ పర్సెంట్ పాస్ పర్సెంటేజ్ రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఈ బయట ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళ ఏ విధంగా ఎంత పర్సెంటేజ్లో రాణిస్తున్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ రిజల్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ సో ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ బోనాఫైడ్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్స్ అండ్ స్టడింగ్ ఇన్ క్లాస్ ఫైవ్ ఇన్ ద అకాడమిక్ సెషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ స్కూల్స్ ద సేమ్ డిస్టిక్ వేర్ జేఎన్వి ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ టు విచ్ దే ఆర్ సీకింగ్ అడ్మిషన్ స్టూడెంట్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో ఐదో తరగతి చదువుతూ ఐదో తరగతి కూడా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందినటువంటి పాఠశాలలో చదువుతూ ఏదైతే జిల్లాల్లో వాళ్ళు అడ్మిషన్ కోరుకుంటున్నారో ఆ జిల్లాలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట స్టూడెంట్ ఫుల్ అకాడమిక్ సెషన్స్ ఇన్ ఈచ్ క్లాస్ అండ్ పాసిడ్ క్లాసెస్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ స్కూల్స్ అండ్ బౌన్ బిట్వీన్ వన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు థర్టీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ బోత్ ద డేట్స్ ఇంక్లూజివ్ అట్లాగే ఇప్పుడు ఐదో తరగతి చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాస్ కూడా ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ రికగ్నేషన్ అన్నటువంటి స్కూల్స్లో కానీ చదివి ఉండాలి ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకటి ఐదు రెండు వేల పదకొండు నుంచి ముప్పై నాలుగు రెండు వేల పదమూడు ఈ సంవత్సరాల మధ్య ఈ డేట్ల మధ్యలో వాళ్ళు పూర్తి ఉండాలన్నమాట అం
సీట్లలో డెబ్బై ఐదు శాతం సీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంటే విలేజుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ముందు ప్రయారిటీ ఇస్తారన్నమాట రిజర్వేషన్స్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ దివ్యాంగ క్యాండిడేట్స్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ అట్లాగే గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారము ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం రిజర్వేషన్ ఆ రిజర్వేషన్ ప్రకారం సీట్స్ ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది మినిమం వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఎట్లాగే ఉన్నటువంటి మొత్తం సీట్లో ఒకటి బై మూడో వంతు గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటాయన్నమాట ఈ యొక్క నవోదయ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ఈ నెల ముప్పై ఒకటి జనవరి నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖు నెక్స్ట్ అట్లాగే ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయబోతున్నారంటే ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున ఈ యొక్క ఎగ్జాము కండక్ట్ చేయబోతున్నారు ఇది ఇంకా ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి పూర్తి డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ చూడటానికి మనకి ఇక్కడ వారి యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కూడా ఇచ్చారు హెచ్టిటిపిఎస్ నవోదయ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ ఈ సైట్లో కనుక లాగిన్ అవుతే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ నవోదయ విద్యాలయ సమితికి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి అలాంగ్ విత్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్తో పాటు రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమేం కావాలన్నీ కూడా మనకి దానిలో ఉంటాయన్నమాట సో ఇంట్రెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు